¿Cómo están? Bueno, veremos cómo diseñar un tríptico. Clic derecho, nuevo, una hoja de documento Word. Colocaremos tríptico sin polos patios. Muy bien, ingresamos al tríptico. En este caso, este tríptico se puede hacer con el procedimiento que se va a explicar a continuación en Office 2016, 2019 respectivamente. Muy bien, eh, para tener mejores imágenes, este va a ser nuestro, nuestra central y también vamos a usar un eh, auxiliar. ¿Sí? o imágenes arregladas donde vamos a tener imágenes que nos van a ayudar ¿Sí? vamos a utilizar otro word de auxilio como un, una hoja de auxilio muy bien lo primero que hacemos es venir a diseño y en diseño en disposición la orientación horizontal apretamos la tecla control y con el scroll la ruedita simplemente alejamos un poco para ver más o menos dónde está vamos a hacerlo rápido insertamos una imagen una forma en este caso una forma de más o menos 9 centímetros de largo más o menos hemos calculado casi exacto control c control v control v listo esta es una hoja vamos a insertar una forma pero en este caso delgada más o menos de doce centímetros muy bien ahí está control c control v colocamos ahí y borramos las otras imágenes entonces nos van a servir como referencia ¿sí? nos vamos a hacer un clic derecho y formato de forma Vamos a relleno, le vamos a quitar eh, sin relleno y en iluminación vamos a aumentar aquí iluminación color negro. ¿no? Ahí. Es ya eligen puede ser un 175 lo mismo control c control v más o menos está el 16 eliminamos y el otro colocamos listo ya tenemos nuestro tríptico la base muy bien ahora vamos a insertar otra imagen con formas lo más fácil posible con el scroll alejamos un poco y en la base vamos a crear la forma un cuadrado muy bien vamos a ir a la búsqueda respectiva de los elementos que estamos necesitando venimos a símbolos patrios de bolivia listo hacemos una búsqueda aquí tenemos nuestros símbolos patrios vamos a elegir en este caso para colocar como fondo la bandera boliviana vamos a elegir este 
guardar como, guardar imagen, como. Aquí, bandera, bolilla. Guardar. Muy bien. Entonces aquí, en el relleno, vamos a insertar la forma, la imagen de este, este archivo. Buscamos nuestra carpeta donde están nuestras imágenes. Imágenes. Bandera Bolivia. Aquí está. Inserta. Listo, ahí está, pero como forma. ¿Sí? Como forma. Muy bien. Vamos a modificar un poco los puntos. Hacemos tres puntos aquí uno volvemos a marcar modificar los puntos aquí con mucha paciencia listo vamos a hacer una un pequeño relieve más o menos ahí ¿Sí? y el otro relieve más o menos puede ser ya ven la forma un poco más abajo también ahí y aquí podemos estirar un poco Ahí, un ejemplo, ¿no? Y mandamos la imagen al fondo. Clic derecho, enviar al fondo. Listo. Muy bien. Para la parte inferior, vamos a usar también el caso de insertar una forma. Y vamos a colocar con un relleno. rojo un rojo sin contorno sin contorno muy bien igual modificar tus puntos agregar punto agregar punto hacemos la tradicional listo ahí está igual hacemos lo mismo enviamos al fondo ya está ya está prácticamente nuestro críptico y vamos a colocar letras vamos a insertar letras aquí para que estén encima vamos a hacer un acercamiento vamos a colocar eh, los símbolos patrios no en este caso el escudo escudo marcamos todo y voy a elegir un tipo de letra short card cutting y podemos pintar la parte verde y esta otra parte amarillo y esta otra parte rojo combinación de colores Listo. Ahí. un ejemplo no ahora para el escudo simplemente venimos aquí elegimos el escudo correspondiente aquí copiar imagen y no vamos a venir directamente vamos a venir aquí a nuestro auxiliar y esta imagen vamos a configurarla como delante del texto. Ahora sí, control C y venimos a nuestro tríptico. Muy bien. Ahí está. Fácil. Muy bien. ¿Qué símbolos más tenemos? Tenemos el tema de eh, la bandera. 
sí. La escarapela. Tenemos varios símbolos patrios. Vamos a colocar la cantuta. Copiar imagen. Ya saben. Nuestro auxiliar. Control B. Nuestro auxiliar no importa que esté, que le pase de todo. No, no hay problema. Eso no es nuestro auxiliar. Delante del texto. Control C. Al principal. Muy bien. Ahí está. Aquí vamos a colocar. Control C, Control B. Y ahí cambiamos. La cantura. Aquí, cantuta con senoas. La cantuta. Muy bien. Muy bien, vamos a colocar un símbolo más. Tenemos varios símbolos patrios, pero vamos a colocar uno más. El tema de la bandera. Aquí. Copiar imagen. En el auxiliar, control B. Aquí está nuestra imagen. Y delante del texto. Listo, control C. Eh, venimos a nuestra anterior. Muy bien. Claro, el fondo pueden colocar el fondo que quieran, ¿no? Ahí. C, control B. Y la bandera. bandera muy bien ya tenemos algunos símbolos patrios importantes de la nación muy bien vamos a colocar un título al tríptico símbolos patrios símbolos patrios muy bien como está un fondo rojo vamos a colocar con blanco en sí marcamos porque cosa control z marcamos y en formato en esta parte en contorno de la letra negro estiramos y podemos agrandar un poco más el título listo ahí símbolos patrios muy bien Ahora para agregar texto simplemente insertamos cuadro de texto, dibujar cuadro de texto. En esta parte buscamos, por ejemplo, escudo nacional. Control C, Control V, Control V. Tin. Flor patriota y aquí la tricolor listo ahora si queremos colocar una viñeta por ejemplo aquí al inicio tenemos viñetas ¿sí? y queremos personalizar vamos a definir una viñeta con una imagen en este caso de la bandera elegimos la foto de la bandera la bandera de la bandera y aceptar muy bien vamos a marcar aquí y que nos dé el dato el escudo muy bien pero como queda medio feito o antiestético simplemente colocamos aquí en formato sin relleno y sin contorno. ¿Sí? Sin relleno, sin contorno. Sin relleno, sin contorno. Muy bien. Si queremos agregar más, simplemente hacemos otro enter. Nos va a aparecer para aumentar más letra. Muy bien. 
de esta forma se hace un tríptico lo más básico posible. Quedamos ahí. <risa>